ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൻ ഔട്ടം കെയിം എന്ന പോയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫായ്സ് അഹമ്മദ് ഫായ്സ് ആണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനിൽ ജിയാ ഉൽ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ക്രൂവാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭരണമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ എക്സൈല് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട് കടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലർ അവരൊക്കെ ഭരിച്ചില്ലേ അവർ അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതിനെതിരെ ആയിട്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തിയാൽ അവരെ ഒന്നെങ്കിൽ ജയിലിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈല് ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ എക്സൈല് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളെ പോയിട്ടായിട്ടുള്ള ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഫൈസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഒരു ഭരണമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഓട്ടം സീസണുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന തീംസുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ വേ ദ ഓട്ടം കെയിം ടു ദ ട്രീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രിപ്പർ ദം ഡൗൺ ടു ദ സ്കിൻ ലവ് ദയർ ഇ ബോണി ബോഡീസ് നേക്കഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷുക്ക് ഔട്ട് ദയർ ഹേർഡ്സ് ദ എല്ലോ ലിവ്സ് സ്കാറ്റർഡ് ദം ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട് എനി വൺ കുഡ് ട്രാമ്പിൾ ദം ഔട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ മോൺ ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഓട്ടം വന്നു ഓട്ടം വന്നു ട്രീസൊക്കെ സ്ട്രിപ്റ്റ് ദം ഡൗൺ ടു ദ സ്കിൻ സ്ട്രിപ്റ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരിഞ്ഞ കളിയായി എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മീൻസ് അവർ നേക്കഡ് ആയി എന്നാണ് അവരുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നാണ് കേട്ടോ ലെഫ് ദയർ ഇ ബോണി ബോഡി സ്നേക്കഡ് ഇ ബോണി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കരിമരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു ആ ഒരു കരിമരം മീൻസ് ആ ഒരു ബോഡി ആയി എന്ത് നേക്കഡ് ആയിട്ട് നിന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇഷ്യൂ ഔട്ട് ദയർ ഹേർഡ്സ് ദ എല്ലോ ലീവ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ എല്ലാ ലീവ്സുകളൊക്കെ താഴോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി സ്കാറ്റേഡ് ദം ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ചിന്നി ചിതറയിട്ട് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ആർക്കും ചവിട്ടി മെതക്കുക അതിൻ്റെ മേലിലൂടെ നമുക്ക് ആർക്കും ചവിട്ടി പോവാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ എനി വൺ കുഡ് ട്രാമ്പിൾ ദം ഔട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ വുഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അതായത് നടക്കുന്നവന് അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ചവിട്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറ്റിക്കളിയാ ഇതിനെതിരെ ആരും ഒന്നും ശബ്ദിക്കില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ലോവർ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മീൻസ് ലോവർ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ആ ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സഹിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ജനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹെറാൾ ഡ്രീംസ് വെർ എക്സൈൽഡ് ഫ ഫ്രം ദയർ സോങ് ഈച്ച് വോയിസ് ടോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ട്രോട്ട് ദ ഡ്രോപ്പഡ് ഇൻ ടു ദ ഡസ്റ്റ് ഈവൻ ബിഫോർ ദ ഹൺഡർ സ്ട്രോങ് ഹിസ് ബോ പിന്നെ ഇവിടെ ബേർഡ്സുമായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലെ ബേർഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെയും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതുപോലെ ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷയുടെയൊക്കെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ബേർഡ്സിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹെറാൾഡ് ഡ്രീംസ് ഈ ഹെറാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്നാണ് മീൻസ് ഒരു സന്ദേശവാഹകർ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സുകളാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രീംസിനെ ഹെറാൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡ്രീംസ് കൊണ്ടെത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ബേർഡ്സാണ് ബേർ എക്സൈൽഡ് ഫ്രം ദിയർ സോങ് അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സ് ഒന്നും എന്തില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല മീൻസ് അവർ എക്സൈൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈച്ച് വോയിസ് ടോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ത്രോട്ട് ബേർഡ്സിൻ്റെ സിങ് ഉണ്ടല്ലോ സോങ് സോങ് സിങ് ചെയ്യല്ല ബേർഡ്സ് അതൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ടോൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഫ്രം ദയർ ത്രോട്ട് കേട്ടോ ദ ഡ്രോപ്പഡ് ഇൻ ടു ദ ഡസ്റ്റ് ഈവൻ ബിഫോർ ദ ഹണ്ടർ സ്ട്രോങ് ഹിസ് ബോ അതായത് അവർ മണ്ണിലേക്ക് വീ വീണിട്ടുണ്ട് എന്തിന് മുമ്പേ തന്നെ അതായത് അവരുടെ നമ്മൾ ഹണ്ടേഴ്സിലെ വേട്ടക്കാർ അവരുടെ വില്ലുകളി
ஓ காட் ஆஃப் மே ஹாவ் மர்சி ப்ளஸ் வித் ப்ளஸ் திஸ் விதர்ட் பாடிஸ் வித் த பேஷன் ஆஃப் யுவர் ரிசரக்ஷன் மேக் த டெட் வெயின்ஸ் ஃப்ளோ வித் பிளட் எகெயின் கிவ் சம் ட்ரீ த கிஃப்ட் ஆஃப் கிரீன் எகெயின் லெட் ஒன் பேர்ட் திங் அப்போ ஈ ஒரு காட் ஆஃப் மே மே மீன்ஸ் அடுத்த மாதம் இல்லை ஆ ஒரு மாதத்தினோடையிலும் இவருக்கு திரி ஒரு அனுகம்பம் உண்டாகணும் என்று பிர பிரார்த்திக்கணும் மீன்ஸ் என்ன வச்சா இனியுள்ள ஒரு பிரதீட்சி தரான இனியுள்ளதிலெங்கிலும் ஞங்க இதி நின்று ரிசரக்ட் செய்யணும் உயர்த்தி எழுதிப்பிக்கணும் என்று பறையான கேட்டோ மேக் தேர் டெட் வெயின்ஸ் ஃப்ளோ வித் பிளட் எகே வீண்டும் ரத்த பிரவாகம் உண்டாக்கணும் என்று பறையான பின்னே எண்டிங்கில் பறையான கிவ் சம் ட்ரீ த கிஃப்ட் ஆஃப் கிரீன் எகேன் இனியும் ஒரு மரத்தின் வீண்டும் பச்ச பச்சப்பு உண்டாக்கி கொடுக்கணே அதுபோல் இனி ஒரு பக்ஷியும் கூடி பாடட்டே என்று பறையான மீன்ஸ் இவரெல்லாரும் இனி எந்த செய்யணும் பையை ஆ ஒரு ரீதியிலேக்கு ரிசரக்ட் ചെയ്തിട്ട് ഉയർന്നി എഴുന്നേറ്റിട്ട് വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോപ്പ് എൻഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ശബ്ദം ഉയർത്തിയാൽ അവരുടെ പിന്നാലെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തും എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോയാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ്ലി പൊളിറ്റിക്കൽ പോയാണ് അത് ആ ഒരു ജിയാ ഉൽ ഹക്ക് റൂളറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് റൂറലിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പോയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസുകളെ ഒരുപാട് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ റൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ആരാണ് ജിയാ ഉൽ ഹക്കാണ് അദ്ദേഹം സിക്സ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് അദ്ദേഹം ഭരണത്തിലേറുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിലാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫായിസ് അഹമ്മദ് ഫായിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു പാകിസ്ഥാനി പോയറ്റാണ് ആൻഡ് ഓദർ ഇൻ ഉർദു ആൻഡ് പഞ്ചാബി ലാംഗ്വേജ് കേട്ടോ ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഉർദു ലാംഗ്വേജ് ഇൻ പാകിസ്ഥാന് ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ടീച്ചർ ആൻ ആമി ഓഫീസർ എ ജേണലിസ്റ്റ് എ ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ബ്രോ ആൻഡ് എ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ കേട്ടോ ഫായിസ് വാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഹി വോൺ ദ ലെനിൻ പീസ് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലായാലോ പാകിസ്ഥാനി പോയിട്ടാണ് ഉറുദുവിലെയും പഞ്ചാബിലെയും ഓതറാണ് ആ ഒരു രണ്ട് ഭാഷയും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറാണ് ലെനിൻ പീസ് പ്രൈസ് വിന്നറാണ് ടീച്ചറാണ് ഓഫീസറാണ് ജേണലിസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഉറുദു പാകിസ്ഥാനി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് റൈറ്ററാണ് കേട്ടോ ഉറുദു ആൻഡ് പാകിസ്ഥാനി ലാംഗ്വേജിൽ ഓക്കെ അത് ഇത്രയും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ